Hola, ¿qué tal, fanáticos del mundo de la lucha libre? Espero que todos tengan un feliz inicio de semana. Dios me lo bendiga a todos ustedes. No importa de qué parte del mundo. Saludos para México, saludos para Bolivia, Guatemala. Esos son, los, esos son los países que están viendo este canal. La mayoría son mexicanos. Bolivia, me dice Utah, Bolivia. Saludos para Bolivia. Yo no sabía que tenía gente en Bolivia. Saludos para la gente de Bolivia. ¿Qué más? Ecuador. Chile, Chile también, Chile son, yo digo, ¿qué, ¿qué? ¿Gente de Chile? Saludos para esa gente, yo quiero, hey, yo, soy, yo voy para Chile pronto, voy a hacer mi gira World Tour, ellos latino en Chile, baby, ya tú sabes, pendiente para mi gira para Chile, <ríe> suscríbete a la campaña, hola de Monday Night Raw, Drew McIntyre, la parte número 2, suscríbete de lo que estamos hablando aquí de Monday Night Raw, parte número 2 de Monday Night Raw, si te perdiste la primera parte, busca el video, está ahí en el canal, el video antes que este, búscalo y velo. Ahora sí, Drew McIntyre vs. Beer and Shanky. Ni que Beer and Shanky, sí, Drew McIntyre vs. Beer and Shanky, es el nombre de ellos dos, Beer y Shanky, como cerveza, y Shanky, 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 tú lo ves, dame la vueltita otra vez, a los Daddy Yankee. Bueno, señores, Drew McIntyre, sin lugar a dudas, Drew McIntyre está fuera de la luz del main event en Monday Night Raw. Está enfocado últimamente, ha estado enfocado con Jinder Mahal y sus secuaces. Como todo el mundo sabe, Drew McIntyre limpió casa hoy en Monday Night Raw porque al final de este combate los secuaces de Jinder Mahal intentaron de todas formas cómo ganarle a Drew, de cómo descubrir un método, de cómo poder ganarle. Y Drew le conectó a todos ellos dos con un Claymore sobre Shaky y McIntyre se llevó el triunfo. Sin lugar a duda, esto hace ver a McIntyre muy fuerte. Y lo bueno de este combate es que McIntyre sigue siendo muy fuerte, acabo de repetir, y a pesar de dar a pesar de estar fuera de la parte de main event, ¿no? como acabo de decir temprano, Drew McIntyre luce muy, pero muy bien. Yo digo que, sin lugar a duda, Drew McIntyre está, está bien. Está muy bien. El tipo está logrando su objetivo. Se está manteniendo firme. Uh, está consiguiendo lo que es, que es conseguir mantenerse top en la compañía. Después nos fuimos detrás de batidores, señor. Detrás de batidores donde Charlotte exigía... Que estaba molesta con lo que había pasado temprano en Monday Night Raw, donde la atacaron. Charlotte fue atacada por Nicky Ash y Riyad Ripo temprano. Y le fue a exigir a ellos, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué, por qué siguen haciendo eso? ¿Por qué siguen, por qué siguen pas pasando cosas así contra mí? Alguien tiene una conspiración, me están atacando, no entiendo. Bueno, Sonia Deville y Adam Pierce, porque el ataque de Nicky a los oficiales plantearon que busque una compañera, así podrá hacerle frente a Nicky y a Rhea, aunque Charles se rehusó al inicio, terminó aceptando. So, vamos a tener un combate donde Charles Flair se buscará una, digo yo, una compañera y se enfrentará a Rhea Report y Nicky Ash. Um, entre más cosas que pasaron en Monday Night Raw, suscríbete, activa la campana. Esta noche... Vimos algo muy interesante que no hemos visto en mucho tiempo. John Morrison hizo presente al estreno de su nuevo talk show, The Most TV. Se llama The Most TV. Aquí está el nombre. Así se letrea. Most TV. El nuevo talk show de John Morrison. Donde la decoración contiene muchos... Tiene mucha gente, ¿no? Mucha gente. Y te también tenía muchas aguas pitolitas de aguas alrededor, ¿no? De, 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 de talk show, talk show. De Miss, quien llegó con un eutrofórico por un nuevo programa de su compañero, quien él, en cambio, de Miss es un loco, de Miss, yo, yo ni quiero hablar de The Miss, de Miss me engañó, el Miss me engañó a mí, a mí, a mí. ¿Cómo que la semana pasada de Miss se puede parar de su silla de rueda? Explíquenme esa parte de ahí. El Miss lo engañó, pero... Empecemos con el programa, el talk show. Morrison empezó con las preguntas y la segunda fue directa. ¿Fingiste tu, ele tu lesión? Le, pre le preguntaron a Demis. Y Morrison no le creyó y empezaba a discutir hasta que apareció Damien Priest. So, básicamente, Morrison iba a tener a Demis como su anfitrión, ¿no? su, co su compañero ahí de, de entrevistado. Le voy a entrevistar. 
Y justamente cuando yo empecé a la pregunta para Demis, ¿no? ¿Por qué fingiste tu lección? ¿Qué pasó? Apareció Demian Priest. Y le dijo que era un mentiroso. Luego Demis empezó a cuestionar la lección de Demis. Bueno, de luego Priest comenzó a cuestionar la lección de Demis e intentó poner a Morrison en su contra. O sea, básicamente ya Damien Priest quería meterle problema a ellos, ¿no? Ellos dos querían causar problema entre el equipo de ellos dos. Demis discutió y les replicó que él fue causante de su reacción. La, 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 Miss, Miss, Miss. Después Miss y Morrison discutieron un poco con Priest ayudándoles y finalmente por idea de Morrison se planteó un mano a mano de Miss contra Damien Priest, quien accedió y luego empujó a Demis con una pequeña piscina inflable con agua. Y... Empezamos un combate aquí. <ríe> ay, ay, ay. Hombre en el agua. De Miss fue empujado en una piscinita que había en el ring. Esta gente, sí, yo digo, eso es, señores, eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo. De Miss tiene algo especial siempre. De Miss tiene, crea momentos épicos. ¿Cómo te voy a pensar que había una piscina en Monday Night Raw, no? Un, un ring. El Miss y los creativos lograron hacer eso. Y eso es magia. Eso hace magia en el ring. Y eso es muy, muy importante. Bueno, señores, después de aquí hablamos más. Damien Priest versus The Miss se dio un combate oficial. Donde, sin lugar a duda, sin lugar a duda, yo sabía que Damien Priest iba a derrotar a The Miss. Porque The Miss no empezó este combate con el, no empezó el combate con el pie derecho. Lo tiraron en una piscina. Lo tiraron en una piscina a The Miss. Bueno, Miss intentó hacer alianza con él, pero Sheamus lo ignoró. Básicamente, Sheamus llegó después del combate. Sheamus apareció, porque todo el mundo sabe, Damien Priest y Sheamus tienen un combate. Damien Priest y Sheamus tienen un combate camino a SummerSlam. Y The Miss intentó hacer alianza con Sheamus, pero Sheamus lo, lo ignoró y recibió un bell clap y siguió fingiendo su dolencia. Sin embargo, cuando quiso ponerse en serio, sí logró un par de golpes, pero cuando Miss intentó tomar un drip, un drip stick, Morrison se limpió, se lo, lim, se, lo, se lo impidió y se fue mostrando resentimiento por haber sido engañado por su compañero. Priest remató a The Miss con un bro kick y ahí llegó el final. 1, 2, 3. Tras el combate, Sheamus apareció y tomó el micrófono para provocar a Damien Priest diciendo que lo derrotará en SummerSlam. Lo bueno de combate es que se viene una rivalidad entre The Miz y Morrison. Los dos mayulleros más grandes de Monday Night Raw se van a enfrentar. La separación de Miz y Morrison viene en camino. Priest lució sólido y da la isla. Priest lució muy sólido en este combate. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Señores, se viene la rivalidad entre The Miz y Morrison. Y ya ahora entiendo por qué sacaron un nuevo talk show con Morrison solamente. Porque eso va a ser la competencia contra The Miz Show, el de Miz TV, ¿no? Eso <ríe> bueno, ahí vienen problemas para este equipo. Además, señor, además, ¿qué más tenemos aquí en Monday Night Raw? Suscríbete a ti para la campana. Tras bastidores y Marie no le volvió a pedir a Dude Drop hablar, pero le instruyó que les eche una vista al patio de los juegos de Alexa Bliss y que le traiga a Lily. No, 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 no. Esta chica no están pensando con la cabeza. The Miz encontró a Morrison y este le mostró resentimiento todavía, pero eventualmente hicieron las paces y planearon algo para SummerSlam. Y ese mismo instante, los miembros del New Day intentaban vender su camiseta <ríe> detrás de ellos dos. <ríe> miren, la, miren, miren, ustedes ven ahí atrás. The New Day. <ríe> Esta gente de New Day son una risa, son una risa. Compren otro poluches, compren otro nuevo poluches. <ríe> Bueno, Alexa Bliss junto a la muñeca, junto a su muñeca y se voló de Eve Marie de, de su Evolution. Dujo apareció y tomó la muñeca, pero después de quedarse en trance devolvió y Alexa Bliss le dijo que la esperaba en SummerSlam. Esto pasó después del segmento de The Miss y Morrison de Trabajadores. So, por ahí se viene algo entre Alexa Bliss y Dujo, ¿no? Algo se viene por ahí con Alexa Bliss y Dujo. No sé si sea algo tan crazy o algo tan loco, pero por ahí se viene algo muy interesante. 
Continúa hablando de Monday Night Raw, señores. Suscríbete, activa tu campana. Vamos a ver qué va a pasar aquí, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar aquí, ¿no? Monday Night Raw continúa picante, continúa candente. Y siguiente combate del día es el combate de Mace versus Mensort. Aquí tuvimos un, un combate muy diferente de la semana pasada, ¿no? Un combate ahora uno contra uno. Es Mace versus Mensort. Y la lucha empezó en pareja y Mensor venía diciéndole a poner las cosas a favor de su equipo, pero fue arrincolado y llevado contra las cuerdas. Al final del combate, Ali le intentó la herradera de Mace, pero Mensor logró un toque de espalda y la cuenta de tras, 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 tras. O sea, al final del combate, los hermanitos, ¿no? Que parecen hermanos, ¿no? Ali y, Mens y Mensor son hermanitos lograron llevarse una victoria limpia en Monday Night Raw. So, sin lugar a duda, esto es algo bueno para el negocio. También, señores, llegamos a un combate que estaba preparado para esta noche en Monday Night Raw, que es Randy Orton versus Omas. Suscríbete, activa tu campana. Y déjame saber tu opinión. ¿Qué tú opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas de Monday the Night Raw? ¿Crees que Monday Night Raw está luciendo muy bien este, este lunes? Me gustaría saber tu opinión ahí abajito. Bueno, señores, combate de la noche. Randy Orton versus Omas. Un combate que se venía muy bueno. Omas exponía su invicto de este combate ante Orton, que siempre será peligroso. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, al final del combate, a pesar de las advertencias del referee, Stiles pateó a Randy Orton y el referee decidió la descalificación de este combate. Lo importante fue que la historia que hay detrás de Omas sigue imparable. La lucha fue un poco corta, muy corta, pero los malos que son los villanos lograron lucir bien. Además, Omas arrojó a Orton estrellándolo contra la, barre la barrera de protección y castigándolo afuera del ring. Sin embargo, Riddle apareció y eventualmente logró castigar a AJ Styles y conectándole con una patada a Omas, quien estuvo que cargar a su compañero AJ Styles. So, sin lugar a duda, um, mientras el público coreaba RKO Bro, Riddle ayudó a Orton recuperándose y... Este le pidió el micrófono y se refirió que lo que hizo Riro. Y a pesar de lo mal que no han, lo han tratado, luego concluyó que RKO Bro está de vuelta. ¡Woohoo! Yeah, baby. Yeah, baby. RKO está de vuelta. Entonces, están de vuelta, están de vuelta, están de vuelta. Y... Con apretón de manos y abrazos, se, se, se selló la alianza. Riddle le dijo a Orton que está feliz y se lanzó un reto a Estados y más por el campeonato de parejas de Raw. So, sin lugar a duda, hubo alianza por fin entre los dos. Jeff Hardy fue entrevistado y tuvimos un combate también. Jeff Hardy contra Karrion Cross. Señores, pobre Jeff Hardy. Continuamos aquí con los pobres Jeff Pero Vamos a ver, vamos, vamos a ver, vamos a ver. Jeff Hardy contra Karrion Cross. Un combate otra vez más. Una revancha, ¿no? Otra, otra revancha. Otra revancha. Señores, Karrion Cross vs. Jeff Hardy. Karrion y Hardy se enfrentaron por tercera vez y no quisieron perder tiempo. Segundo después... Curry Cross de de derribó a Jeff Hardy. Al final, un cross ya que Jeff Hardy se rindió sin atenuantes. Se rindió rendido. ¿Otra vez Jeff Hardy se rindiéndose? Señores, alguien me explique qué es lo que está pasando con Jeff Hardy, señores. Semanas tras semanas, vemos Jeff Hardy perdiendo, 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 perdiendo. Esto no está llevando a nada bueno. Esto no lleva a nada, nada, nada bueno. Bueno. Después, vimos aquí algo interesante. R-Truth y Reggie. R-Truth y Reggie decidieron ir al parque para celebrar una semana más como campeón 24-7. Bueno, Reggie decidió ir al parque, no R-Truth. Reggie. Pero casi es sorprendido por R-Truth 
y Akira. Aunque estos dos no tuvieron éxito, Ready to huyó mientras que los contendientes discutieron entre sí. Señores, me gusta, eh, me gusta lo que está pasando. Me gusta lo que está pasando. Le están dando prioridad, le están dando historia, le están dando momentum a Campeonato 24-7. Rey estaba en el parque, al Truth apareció, le quiso probar el título, no lo logró, Arkira tampoco, el otro tampoco pudo. Me gusta, 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 me gusta. So, tras repasar el cartel de SummerSlam, donde se, oficialmente se, la lucha de AJ Styles y Omas vs. RKO Bro se anunció. ¡Wow! So oficial ya, señores. RKO Bro vs. AJ Styles es algo oficial. Que todos esperaban. Ahora sí. Nicky Ash y Rhea Ripple se enfrentan a Charlotte y Night Jax. Este es el combate de la noche. Ahora sí, main event. Llegó la hora. Llegó la hora de la hora. Ahora, la pregunta es. La pregunta es. La pregunta es. ¿Quién podrá salir victorioso en este combate? ¿No? Nia Jax, Charlotte o Nicky Ash o Rhea Ripple. Pero al final del combate, Charlotte robó, se robó el combate con la cuenta de tres haciendo el Natural Selection. Y Charlotte y Rhea Ripple ya ganaron esta noche porque, la, la, porque no deben sorprender una victoria de Nicky Ash este sábado. So Charlotte ganó esta noche y también Rhea Ripple ganó temprano en la noche contra Nicky Ash. So ahora, la pregunta del año es, ¿serás que camino a SummerSlam no? ¿Será que Nicky Ash pierde? Porque vemos que perdió per, Perdió contra Charlotte ahora en, el main, en el main event, ¿no? De 2 contra 2 También perdió temprano contra Rhea Ripple Nicky Ash versus Rhea Ripple Entonces, camino a SummerSlam ¿Será que ya Hay pausa a este campeonato De Nicky Ash? No más, se acabó No sé, estoy, estoy suponiendo yo Supongo, aquí estamos, estamos aquí dando su sugerencia, ¿no? Lo que pueda pasar, ¿no? Ya estamos aquí espe especulando, básicamente. Bueno, lo bueno es que Charles ganó. So, Charles salió victorioso a final de Monday Night Raw. Y también, después de, de esa victoria, AJ Styles fue entrevistado y dijo que ya se acabó, ya dijo que ya acabó con toda la división de pareja, subestimando a RKO Bro y diciendo que en cinco días Orton traicionará a Riddle una vez más. Después, bueno, 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 tiene un punto. Hey, tiene un punto. AJ Styles tiene un punto. Porque Randy Orton lo hizo en el pasado. Lo puede repetir otra vez. Todo el mundo conoce a Randy Orton en este canal. Además, 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 además. Apareció Goldberg. Goldberg. Tu, tu, tu. Goldberg. Tu, tu, tu. Goldberg apareció para tener su careo contra Bobby Lashley. Pero primero tomó el micrófono para hablemos. Para hablarnos de la paternidad, presentando a su hijo frente a los fanáticos de San Antonio y luego le dijo que es la razón por qué él haya salido de su retiro y le va a demostrar de lo que es capaz su padre. So, Goldberg mostrándole a su hijo lo que es capaz. Bobby Lashley y MVP inter interrumpieron y en este último le dijo Goldberg Habla mucho y que sabe que el mejor que hable por sus acciones. Sin embargo, le advierte que este sábado le enfrentará a un hombre más poderoso y más peligroso que él, llamado Bobby Lashley. Lashley le dijo a Goldberg que acabará definitivamente con su carrera y que ya ha decidido pararse en la casa de los Mighty. Goldberg le dijo que eso es una basura y tras equivar un ataque de Lashley, Goldberg le Conectó con una lanza y ahí cerramos Monday Night Raw. So, sin lugar a duda, sin lugar a duda, Goldberg piensa, piensa que lo bueno, lo logró, logró conectar una lanza. Y este, y este sábado va a ser lanza versus lanza. So, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Podrá Goldberg lograr lo, lo imposible? ¿Podrá Goldberg lograr lo que nunca ha podido lograr, que es ganarle a Bobby Lashley? Ey, yo no sé. Los comentarios no dirían todo eso. Yo no sé lo que viene este sábado, pero sí que sé que va a estar bueno. Y yo voy a estar en vivo, en directo. So, sin lugar a duda, 
Monday Night Raw cerró con broche de oro. Un Monday Night Raw tremendo. Creo que yo lo doy de 8 de 10. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy buen contenido, muy buenas historias. Todo estuvo bueno. Señores, suscríbete, activa la campana. Esto ha sido Yo Latino. Qué bueno Monday Night Raw. Felicidades para Vincent Kennedy McGrath y todo el equipo creativo y todos los agentes que lograron que este Monday Night Raw sea de 5 estrellas. Suscríbete y activa tu campana. Recuerda, señores, recuerda, señores, suscríbanse a este canal de YouTube, activa la campana. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no has activado la campana? Prende tu campanita, ¿eh? suscríbete, suscríbete. ¿Qué estás haciendo? Suscríbete para más contenido. Mira, mira, mira lo que tenemos aquí. Mira, 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 mira esto, mira esto. Suscríbete para más New Day. New Day Rocks. New Day Rocks. Suscríbete. ¿Qué esperas? Suscríbete. Mira, mira, Dominican Republic. Suscríbete. Ah, ok, 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 bye. Bye, bye. Ok, me voy, me voy, entonces ya me voy. Ya te suscribiste, me voy, ok.